Hello, this uh, particular uh, video is uh, regarding 2019 questions on environment. So, in this particular video, I will discuss that let's say, the environment questions are the total uh, 10 or 11 questions are directly to environment. So, the maximum is that the question is direct, the, easy going. The. और कुछ सवाल ऐसे थे जो लेट्स से उसमें आपको इनहेरेंट कुछ पढ़ना नहीं है लेकिन ऑन द स्पॉट सॉल्व किए जा सकते थे तो ये जो वीडियो आ, मैं आ, बनाने की जो कोशिश किया हूं उसमें मैं एग्जैक्टली exactly क्वेश्चन को डिस्कस करना मेरा एम नहीं है मेरा एम है कि लेट्स से अगर ये क्वेश्चन आपको नहीं पता होता या फिर ऑन द स्पॉट विदाउट एनी नॉलेज और लेट्स से इवन बेसिक फैक्ट्स तो आपको पता होंगे लेकिन उसके अलावा आप स्मार्ट गेस वर्क से मैक्सिमम ऑफ द क्वेश्चंस आप इजीली सॉल्व कर सकते थे तो ये पर्टिकुलर वीडियो 2019 के एनवायरमेंट uh, के क्वेश्चन से रिलेटेड है और प्रीवियस इयर्स का मैं हर वीडियो में डालूंगा नेक्स्ट uh, वीडियो 2018 के एनवायरमेंट uh, के क्वेश्चन से रिलेटेड होगा तो अब देख लेते हैं क्वेश्चन वाइज तो जो आप uh, आप uh, लेट्स से अगर मैं क्वेश्चन डिस्कस करूंगा क्वेश्चन पढूंगा और उसके बाद लेट्स से डायरेक्टली डिस्कस करूंगा तो आप पॉज करके देख सकते हैं तो पहला जो क्वेश्चन है दैट इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एग्रीकल्चरल सॉइल्स रिलीज नाइट्रोजन ऑक्साइड्स इनटू द एनवायरमेंट सेकंड इज कैटल रिलीज अमोनिया इनटू द एनवायरमेंट एंड थर्ड इज पोल्ट्री इंडस्ट्री रिलीजेस रिएक्टिव नाइट्रोजन कंपाउंड्स इनटू द एनवायरमेंट तो अब लेट्स से एग्रीकल्चरल सॉइल से नाइट्रोजन ऑक्साइड्स निकलती है मैक्सिमम लोगों को पता होगा क्योंकि जो फर्टिलाइजर्स यूरिया यूज किया जाता है उसके बाद नाइट्रिफिकेशन और काफी सारे प्रोसेस होते हैं जिसमें नाइट्रोजन और उसके एसोसिएटेड ऑक्साइड्स रिलीज होते हैं तो डेफिनेटली ये पहला स्टेटमेंट तो आप सभी लोगों को पता होगा तो यहां से फिर जो ऑप्शन बचता है वो दो बचता है ए 1 एंड 3 ओनली और डी ऑल अब पूरी की पूरी जो गेम आ जाती है वो सेकंड स्टेटमेंट पे आ जाती है कैटल रिलीज अमोनिया इनटू द एनवायरमेंट लेट्स से मे बी आपको ये पता होगा या नहीं पता होगा लेट्स से आपको नहीं भी पता है डायरेक्टली तो आप इनहेरेंटली गेस कर सकते हैं क्योंकि लेट्स से आप किसी भी लॉजिक से आप इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को गलत साबित नहीं कर सकते हैं कि अमोनिया रिलीज हो ही नहीं सकता है कैटल्स के द्वारा आ, या फिर पोल्ट्री इंडस्ट्री में रिएक्टिव नाइट्रोजन कंपाउंड्स नहीं निकल सकते हैं तो डेफिनेटली अगर लेट्स से आपको किसी भी स्टेटमेंट में डाउट है तो आप उसको गलत साबित करने की कोशिश कीजिएगा और अगर आप लेट्स से उसको गलत प्रूव नहीं कर पा रहे हैं तो आप उसको ले सकते हैं कि वो स्टेटमेंट सही है तो डेफिनेटली आप इन दोनों स्टेटमेंट को किसी भी एंगल से आप गलत प्रूव नहीं कर पाएंगे क्योंकि अब कैटल से अमोनिया रिलीज हो सकता है क्योंकि अमोनिया इज एनएस3 नाइट्रोजन हाइड्रोजन डेफिनेटली उन लोगों का कॉम्बिनेशन में भी रिलीज हो सकता है कैटल्स के द्वारा और पोल्ट्री इंडस्ट्री के द्वारा भी सिमिलरली नाइट्रोजन कंपाउंड्स रिलीज किए जा सकते हैं तो डेफिनेटली यहां पे आंसर ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा डी ऑल तो डेफिनेटली अगर आपको डायरेक्टली भी ये नहीं पता है तो इनहेरेंटली स्मार्ट गेस वर्क से ये सवाल को डेफिनेटली सॉल्व किया जा सकता था और अब सेकंड uh, क्वेश्चन uh, को देखते हैं इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रपोजल्स टू द यूज ऑफ हाइड्रोजन इनरिच्ड सीएनजी दैट इज एच सीएनजी एज फ्यूल फॉर बसेस इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स द मेन एडवांटेज ऑफ द यूज ऑफ एच सीएनजी इज एलिमिनेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड second statement says hcng as fuel reduces carbon dioxide and hydrogen emissions third hydrogen up to one fifth by volume can be blended with uh, cng as fuel for buses and fourth is hcng makes the fuel less expensive than cng ab yahan pe uh, let's say jo question mein char statement hote hain ya teen statement hote hain wo sabse easy sawal hota hai in fact agar char statement hai to wo sawal maximum case mein aapka sahi hi hoga अगर आप स्मार्ट गेस वर्क से आप उस सवाल को मैनिपुलेट कर सकते हैं जैसे यहां पे अगर चौथा स्टेटमेंट जो है एच सीएनजी मेक्स द फ्यूल लेस एक्सपेंसिव देन सीएनजी अब सीएनजी में आप अलग से हाइड्रोजन डाल रहे हैं तो ऑलरेडी हाइड्रोजन काफी एक्सपेंसिव होता है तो डेफिनेटली एच सीएनजी लेस एक्सपेंसिव नहीं होगा मोर एक्सपेंसिव होगा देन सीएनजी क्योंकि उसमें एक्स्ट्रा आप हाइड्रोजन भी डाल रहे हैं और लेट्स से जो पहला स्टेटमेंट है द मेन एडवांटेज ऑफ द यूज ऑफ एच सीएनजी इज एलिमिनेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एमिशंस अब यूपीएससी जनरली कुछ स्टेटमेंट को एकदम ही पोलराइज कर देता है कि जैसे अब मैक्सिमम लोगों को पता ही होगा कि अगर ओनली वर्ड यूज किया गया है तो जनरली वो स्टेटमेंट गलत होता है सम वर्ड यूज किया गया है तो जनरली वो स्टेटमेंट सही होता है यहां पे एलिमिनेशन वर्ड यूज किया गया एलिमिनेशन मतलब कंप्लीटली एलिमिनेट कर देना है तो डेफिनेटली कंप्लीट एलिमिनेशन नाम की कोई चीज नहीं होती है हां कम किया जा सकता है कार्बन मोनोऑक्साइड एमिशन को लेकिन कंप्लीट एलिमिनेशन नहीं होगा तो यहां पे वर्ड एलिमिनेशन लिखा है इसका मतलब कि कार्बन मोनोऑक्साइड 0% रिलीज होगा जो नहीं हो सकता है तो डेफिनेटली ये स्टेटमेंट भी गलत है तो वन गलत है और फोर गलत है जो आप लॉजिक से ही सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि ये काफी पोलराइज्ड स्टेटमेंट है काफी एक्सट्रीम स्टेटमेंट है 
और ये तो लॉजिक से ही गलत है क्योंकि आप हाइड्रोजन एक्स्ट्रा डाल रहे हैं तो उसका कॉस्ट तो ज्यादा ही होगा तो वन और फोर नहीं हो सकता है तो वन यहाँ पे है तो ये नहीं हो सकता फोर यहाँ पे है तो ये नहीं हो सकता फोर यहाँ पे है तो ये नहीं हो सकता बी टू एंड थ्री तो इसका आंसर बी टू एंड थ्री हो जाएगा और डेफिनेटली एच है तो कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन इमिशन कम होगा क्योंकि अगर हाइड्रोजन है तो उससे एच रिलीज होगा तो उसमें तो आप हाइड्रोकार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं होगा तो डेफिनेटली जो हाइड्रोकार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन है वो तो कम हो ही जाएगा और हाइड्रोजन अप टू वन फिफ्थ बाई वॉल्यूम कैन बी ब्लेंडेड विथ सी एन जी एस फोल फॉर बसेस तो डेफिनेटली ऐसे भी लग रहा है कि ये स्टेटमेंट कुछ ऐसा आपको नहीं लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा गलत है तो डेफिनेटली ये भी सही होगा और ऐसे भी आप वन और फोर एलिमिनेट करके तो आंसर टू एंड थ्री निकल चुका है तो ये ऑन द स्पॉट सॉल्व करने वाला सवाल था इजी गोइंग ही सवाल था अगर आप स्मार्ट गेस वर्क से आप सॉल्व कर सकते हो तो थर्ड uh, सवाल जो था इस सवाल को पर्टिकुलरली मैं बोलूंगा कि ये फैक्चुअल सवाल था और आप कितना भी स्मार्ट गेस वर्क यूज करो अगर स्मार्ट गेस वर्क यूज करोगे तो ये सवाल गलत होगा मैंने जो लास्ट ईयर का अटेम्प्ट दिया था मैंने भी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया था वहां पे फाइनली मेरा गलत ही हुआ था द क्वेश्चन इज दैट रिसेंटली देर वॉज अ ग्रोइंग अवेयरनेस इन आवर कंट्री अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ हिमालयन नेटल इसका साइंटिफिक नेम दिया हुआ है बिकॉज इट इज फाउंड टू बी सस्टेनेबल सोर्स फॉर ए एंटी मरेलियल ड्रग बी बायोडीजल थर्ड पल्प फॉर पेपर इंडस्ट्री और फोर्थ टेक्सटाइल फाइबर अब जनरली अगर आप ऐसे सोचोगे तो लगेगा कि अच्छा इन्वायरमेंट से रिलेटेड सवाल है आ, या फिर इन्वायरमेंट का सवाल आता है तो डेफिनेटली एंटी मरेलियल मलेरियल ड्रग या फिर पल्प या फिर टेक्सटाइल नहीं होगा तो मैंने भी इसमें बायोडीजल मारा था क्योंकि मे भी मेरे को लगा था ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड सवाल होगा तो मैक्सिमम चांस है कि बायोडीजल होगा तो मैंने मारा था लेकिन ये गलत हुआ था इसका आंसर टेक्सटाइल फाइबर है अब ये सवाल लेट से आपको अगर नहीं पता है तो गलत होगा ही और मैक्सिमम चांस है कि आपको पता भी नहीं होगा क्योंकि मैक्सिमम ऑफ द कोचिंग के जो करंट अफेयर्स मटेरियल थे उसमें भी ये कवर नहीं किया गया था तो फैक्चुअली आपको नहीं पता होगा आप स्मार्ट गेस्ट वर्क से भी अगर ये सॉल्व करोगे तो बैकफायर करेगा लेकिन अगर आप स्मार्ट गेस्ट वर्क आप होता क्या है कि आप सवाल आपको पता होंगे और बच्चे पचास सवाल में आपको स्मार्ट गेस्ट वर्क करना होगा तो उसमें अगर पच्चीस भी सही हो जाते हैं और पच्चीस गलत भी हो जाते हैं तो भी आपके रफली पचहत्तर सही होंगे तो भी आपका स्कोर वन प्लस होगा तो आपको स्मार्ट गेस्ट वर्क तो करना ही होगा और कुछ सवाल उस स्मार्ट गेस्ट वर्क करने के बावजूद भी गलत होंगे तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है और ये वैसा सवाल है कि स्मार्ट गेस्ट वर्क करने के बाद भी आपका ये सवाल गलत ही होगा तो कोई यहाँ पे डरने वाली बात नहीं है और अब डिटेल में जाके पढ़ने की जरूरत नहीं है कि अब हिमालयन नेटल और इस तरह के एसोसिएटेड आप स्पेसीज के बारे में पढ़ रहे हैं यह सवाल गलत होने के लिए ही बना था अगर आपको फैक्चुअली नहीं पता है तो यह सवाल गलत ही होगा मैक्सिमम चांसेस में नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं ये सवाल भी डुएबल था कंसिडर द फॉलोइंग स्टेट छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश महाराष्ट्र उड़ीसा With reference to these states, arrange them in ascending order according to the forest cover. तो ये आपको ascending order में इसको arrange करना है तो आपको बस जो basic knowledge जो required है वो इतनी होनी चाहिए कि आपको ये पता होना चाहिए किस state में forest cover सबसे ज़्यादा है तो number वन कौन सा state है number टू कौन सा state है number थ्री कौन सा state है क्योंकि आप forest survey जिस भी year का आप पढ़ेंगे तो उसमें ये basic data तो आपको पता होना ही चाहिए तो इतना अगर आपको पता है कि सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है फिर अरुणाचल प्रदेश में है फिर छत्तीसगढ़ में है फॉरेस्ट कवर के मुताबिक ये तीन टॉप थ्री स्टेट्स है आपको अगर इतना ही पता है तो इतने ही नॉलेज से आप ये क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर सकते थे जैसे लेट से अगर आपको पता है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा लेट से फॉरेस्ट है फॉरेस्ट कवर है यहाँ लेकिन परसेंटेज में आपको विथ रेफरेंस टू दीज स्टेट्स अरेंज देव इन असेंडिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द फॉरेस्ट कवर एक्चुअली यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है जो एक्चुअल सवाल आया था वो परसेंटेज फॉरेस्ट कवर का आया था तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश नंबर वन है छत्तीसगढ़ नंबर थ्री नंबर तीन पे अकॉर्डिंग टू द फॉरेस्ट कवर लेकिन दोनों में ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं है इन टर्म्स ऑफ द एरिया ऑफ फॉरेस्ट और छत्तीसगढ़ का एरिया कम है और मध्य प्रदेश का एरिया ज़्यादा है तो डेफिनेटली जो परसेंटेज फॉरेस्ट कवर में छत्तीसगढ़ ज़्यादा होगा तो डेफिनेटली जो छत्तीसगढ़ है वो मध्य प्रदेश से भी ऊपर आएगा तो आपको जब असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है तो डेफिनेटली uh, आप uh, बाद बाकी अगर यहाँ पे इन दो से आप देखेंगे तो डेफिनेटली सारे में ही छत्तीसगढ़ uh, ऊपर uh, दिया हुआ है क्योंकि टू के बाद ही बना रहा है यहाँ पे भी टू के बाद बना रहा है यहाँ पे भी टू के बाद बना रहा है यहाँ पे भी टू के बाद बना रहा है अब और भी uh, दूसरे एंगल से देख लेते हैं महाराष्ट्र में काफ़ी कम फॉरेस्ट है इतना तो आपको आइडिया होगा ही तो डेफिनेटली छत्तीसगढ़ से भी कम परसेंटेज फॉरेस्ट कवर महाराष्ट्र में होगा और उड़ीसा रफली छत्तीसगढ़ और उड़ीसा का
तो ये दो ऑप्शन फिर बच जाते हैं बी और सी और उसके बाद जब आप देखेंगे यहां पे तो सबसे कम में टू और थ्री दिया हुआ है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र तो डेफिनेटली दोनों का एरिया भी रफली सेम ही है तो अब अब महाराष्ट्र का जब फॉरेस्ट कवर कम है तो परसेंटेज फॉरेस्ट कवर भी कम ही होगा तो डेफिनेटली सबसे कम फिर थ्री आएगा तो यहाँ थ्री है और सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ आना है वन है तो आंसर इसका सी हो जाएगा तो डेफिनेटली अगर आपको केवल बेसिक नॉलेज अगर कवर्ड है कि सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में है फिर अरुणाचल प्रदेश में फिर छत्तीसगढ़ में इन टर्म्स ऑफ द फॉरेस्ट कवर तो डेफिनेटली ये सवाल डुएबल था और इतना तो पता ही होना चाहिए क्योंकि फॉरेस्ट सर्वे जो लास्ट ईयर का है इस, uh, इस साल भी uh, इस साल नहीं एक्चुअली 2019 में फॉरेस्ट सर्वे आया हुआ है तो बेसिक स्टैट्स जो है कि फॉरेस्ट क्या होता है कितने वैराइटीज ऑफ फॉरेस्ट होते हैं और कैनोपी uh, डेंसिटी का क्या फंडा uh, है या फिर लेट से बैम्बू से रिलेटेड मैंग्रोव से रिलेटेड उनका एरिया कम हुआ है ज़्यादा हुआ है तो ये बेसिक एस्पेक्ट आपको पता होना चाहिए कि अब वो uh, जो भी आप uh, कोचिंग का करंट अफेयर्स रेफर कर रहे हैं उसमें आप वो चैप्टर विथ रेस्पेक्ट टू फॉरेस्ट सर्वे अच्छे से देख लीजिएगा तो डेफिनेटली ये वाला सवाल भी डुएबल था काफ़ी मैं इसको मतलब डिफिकल्ट तो नहीं बोलूँगा लेकिन अगर हाँ बेसिक नॉलेज है तो ये सवाल इजी ही बोलूँगा या मैक्स टू मैक्स मीडियम लेवल का सवाल था अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं कंसिडर द फॉलोइंग कार्बन मोनोक्साइड मिथेन ओजोन सल्फर डाइऑक्साइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिलीज इन द एटमोसफेयर ड्यू टू बर्निंग ऑफ क्रॉप या बायोमास रेसिड्यू अब कार्बन मोनोक्साइड रिलीज होता है क्योंकि कार्बन होता है क्रॉप में तो कार्बन मोनोक्साइड तो रिलीज होगा सल्फर भी होता है क्रॉप में तो सल्फर डाइऑक्साइड भी रिलीज होगा तो वन और फोर तो होंगे ही होंगे और जहां तक आपको पता होगा कि इवन लेट्स से बर्निंग ऑफ क्रॉप्स की वजह से लेट्स से दिल्ली में पॉल्यूशन होता है और ओजोन का भी फॉर्मेशन होता है तो दो ओजोन प्राइमरी पॉल्यूटेंट नहीं है सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है लेकिन वो इन्हीं से डिराइव होता है वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड से नाइट्रोजन ऑक्साइड से तो डेफिनेटली ये भी रिलीज होता है एटमोसफेयर में ड्यू टू द बर्निंग ऑफ क्रॉप डायरेक्टली नहीं होता लेकिन इनडायरेक्टली होता है तो ओजोन भी उस आंसर में आएगा तो अब वन थ्री फोर तीनों सही है तो वन थ्री फोर कहीं पे भी आपको नहीं दिख रहा है तो डेफिनेटली इसका आंसर ऑल हो जाएगा डी ऑल और ये भी इजी सवाल था इनफैक्ट इसको भी सॉल्व किया ही जा सकता था ऑन द स्पॉट आप सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है या फिर आप लेट से प्राइमरी पॉल्यूटेंट सेकेंडरी पॉल्यूटेंट का कंसेप्ट आपको पता है और करंट uh, अफेयर्स आप फॉलो करते हैं कि लेट से जो दिल्ली में पॉल्यूशन होता है वहाँ पे ओजोन फॉर्मेशन होता है स्मॉक uh, फॉर्मेशन में एक मेजर कंस्टिट्यूंट ओजोन का होता है अगर आपको इतना भी पता है तो ये सवाल डुएबल था ये भी एक ईजी ही सवाल था उसके बाद आगे बढ़ते हैं कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अंडर रामसार कन्वेंसन इट इज मैंडेटरी ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व ऑल द वेट लैंड इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया ये भी एक एक्सट्रीम स्टेटमेंट जा रहा है ऑल और डेफिनेटली रामसार कन्वेंसन के तहत जो इंडिया में रामसार साइड से वो ट्वेंटी सेवन ही है और लास्ट में अभी सॉरी ट्वेंटी एट है सुंदरबंस भी एड हो गया था और रिसेंटली अभी टेन एड हुआ है तो टोटल थर्टी एट है और ऐसे वेटलैंड देखेंगे तो हजारों वेटलैंड होंगे तो अब जब रामसार में थर्टी एट आ रहा है इसका मतलब ही साफ साफ है कि सारे वेटलैंड को कंजर्व नहीं करना है अगर आपको बेसिक नॉलेज है तो वहां से भी आ रहा है और इवन ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट है तो ये ऐसे भी गलत ही होगा तो डेफिनेटली वन नहीं हो सकता आंसर में तो यहाँ ए गया और डी गया तो अब बचा बी और सी और बी और सी देखेंगे कि वेटलैंड रूल्स 2010 थाउजेंड टेन वेयर फ्रेम्ड बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बेस्ड ऑन द रिकॉमेंडेशन ऑफ रामसार कन्वेंसन तो ठीक है रामसार कन्वेंसन इंडिया ने साइन किया है तो ये वेटलैंड के रूल्स भी उस पर बेस्ड होंगे ही होंगे और द वेटलैंड एंड कंजर्वेशन रूल्स 2010 थाउजेंड टेन ऑल्सो इन इन इनकम पास द ड्रेनेज एरिया और कैचमेंट रीजन ऑफ द वेटलैंड एज डिटरमाइंड बाई द अथॉरिटी तो ये क्वेश्चन ये वाला स्टेटमेंट भी एक बहुत ही जेनरिक स्टेटमेंट है तो इसमें भी आप कुछ ऐसा स्टेटमेंट को आप गलत नहीं प्रूव कर सकते हैं तो ये भी डेफिनेटली सही ही होगा तो डेफिनेटली इसका आंसर टू एंड थ्री हो जाएगा तो आप ये लेके चल सकते हैं कि आप कोई भी स्टेटमेंट अगर आपको पता नहीं है तो उसको आप गलत प्रूफ करने की कोशिश कीजिएगा आप नहीं प्रूफ कर पा रहे हैं उसको गलत दैट मीन्स कि आप उसको लेके चल सकते हैं कि वो स्टेटमेंट सही है तो यहाँ से आंसर इसका टू एंड थ्री निकल जाएगा क्योंकि इसको आप गलत प्रूफ नहीं कर पाएंगे ये भी एक जेनरिक स्टेटमेंट है कि हाँ जब इंडिया ने रामसार कन्वेंसन को साइन कर लिया है तो रूल्स भी उसी कन्वेंसन पर ही बेस्ड होंगे और ये एक एक्सट्रीम स्टेटमेंट है और ऐसे भी आपको अगर बेसिक नॉलेज होगी कि रामसार में थर्टी साइट्स हैं तो ऑल वेटलैंड को कंजर्व करना तो मैंडेटरी नहीं होगा अंडर द रामसार कन्वेंसन अब विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क लाइज कंप्लीटली इन द टेम्परेट एल्पाइन रीजन मानस नामदफा नेवड़ा और वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क तो जितने भी नेशनल पार्क है आपको पता होना चाहिए कि वो किस स्ट
मानस जो है वो प्लेन एरिया में असम में लाई करता है तो ये नहीं हो सकता है नेवड़ा वैली ये जो नेशनल पार्क है आ, आ, ये एक्चुअली मेघालय में है आ, तो डेफिनेटली ये मतलब मेघालय में भी हिल्स हैं लेकिन वो ऐसे हिल्स भी नहीं है कि आप वहाँ पे अल्पाइन फॉरेस्ट आपको मिल जाएंगे तो ये भी नहीं हो सकता है और नामदफा से रिलेटेड प्रीवियस ईयर में ऑलरेडी एक सवाल आया था एक सवाल ये आया था कि कौन सा ऐसा नेशनल पार्क है जहाँ पे ट्रॉपिकल टेम्परेट एल्पाइन सारा रीजन मिलता है तो नामदफा में जब ट्रॉपिकल भी मिलता है तो कम्प्लीटली इन द टेम्परेट एल्पाइन रीजन नहीं पाया जाएगा तो डेफिनेटली नामदफा भी नहीं होगा और वैली ऑफ फ्लावर्स आपको पता है कि ये उत्तराखंड के नॉर्दर्न पार्ट में पाया जाता है और वहाँ पर भी हिमालय पास करता है तो डेफिनेटली ये एक पॉसिबल आंसर हो सकता है तो डेफिनेटली अमॉन्ग द फोर ऑप्शन जो बेस्ट पॉसिबल अल्टरनेटिव आपके पास है वो वैली ऑफ फ्लावर्स ही है तो आप यही मारोगे और डेफिनेटली इसका आंसर भी यही है वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क तो डेफिनेटली आपको अगर इतना पता है कि कौन सा नेशनल पार्क किस स्टेट में लाई करता है तो आप डेफिनेटली उसको मैनिपुलेट करके ये आंसर आप निकाल सकते थे थोड़ी सी नॉलेज नाम दफा की रिक्वायर्ड होगी क्योंकि आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी करके जाओगे और कौन सा नेशनल पार्क किस स्टेट में आपको इतना ही पता है तो ये सवाल भी डुएबल था अब आठवें सवाल के ऊपर आगे बढ़ते हैं इन कंटेक्स्ट ऑफ द फॉलोइंग आर द साइंटिस्ट सजेस्टिंग द यूज ऑफ साइरस क्लाउड थिंग टेक्निक एंड इंजेक्शन ऑफ सल्फेट एरोसोल इन टू द स्ट्रेटोस्फेयर अब ये पर्टिकुलर जो क्वेश्चन है ये न्यूज में भी कवर्ड था क्योंकि एरोसोल इंजेक्शन की बात कर रहे थे कि स्ट्रेटोस्फेयर में अगर एरोसोल को इंजेक्ट करेंगे तो वो काफी ज्यादा सनरेज को एब्जॉर्व करेगा और ग्लोबल डिमिंग होगी और ग्लोबल वार्मिंग को और क्लाइमेट चेंज को रोका जा सकता है तो डेफिनेटली एक करंट अफेयर्स के एंगल से एक ईजी सवाल था और इनफैक्ट अगर आप बेसिक बुक भी पढ़े होंगे तो आपको पता होगा एरोसोल्स क्या करते हैं कि सनरेज को एब्जॉर्व करते हैं जिसके चलते जो एल्बिडो uh, है वो अर्थ का बढ़ जाता है जिसके चलते जो सन रेज अब कम आएंगी उनकी इंटेंसिटी कम होगी तो ग्लोबल वार्मिंग भी कम होगी और क्लाइमेट चेंज को टैकल किया जा सकता है तो ये आप अगर बेसिक नॉलेज इन्वायरमेंट की आप कोई सी भी अगर बेसिक बुक पढ़े हो तो ये आपको पता होगा एरोसोल का क्या रोल होता है इवन आप करेंट अफेयर्स में पढ़े हो तो आपको डायरेक्टली पता होगा तो ये सवाल भी एक ईजी सवाल था और इवन यहाँ का आंसर हो जाएगा रिड्यूसिंग द ग्लोबल वार्मिंग और इवन यू ने टू में एक ऐसे दिया था टेक्नोलॉजी डेट कैन बी यूज फॉर टैकलिंग क्लाइमेट चेंज रफली इसी लाइन्स पे था एग्जैक्ट वर्डिंग्स मेरे को याद नहीं आ रहा है तो उसमें आप uh, अगर आप वो ऐसे अगर अटैम्प्ट करते तो डेफिनेटली ये एरोसोल इंजेक्शन के बारे में स्पेस मिरर्स के बारे में सायरस क्लाउड थिनिंग टेक्निक के बारे में आपको लिखना पड़ता तो डेफिनेटली आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप देख रहे हो मेन्स का या एस ए का या फिर इवन क्या बोलते हैं प्रिलिम्स का तो डेफिनेटली वो भी हेल्पफुल होता है आने वाले टाइम में जैसे ये नाम दफा अगर आपको प्रीवियस ईयर में अच्छे से पता होता तो डेफिनेटली वो नॉलेज को यहाँ यूज करके आप ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते थे सिमिलरली फॉर दिस क्वेश्चन आल्सो तो ये भी एक ईजी क्वेश्चन ही था और जहाँ तक मैं इन्वायरमेंट के एंगल से अगर बताऊँ तो बेस्ट अवेलेबल बुक तो डेफिनेटली अभी भी संकर ही है लेकिन उसमें भी कुछ पार्ट्स मिसिंग है जैसे बायोस्फेयर रिजर्व्स के बारे में नेशनल पार्कस के बारे में रामसार साइट्स के बारे में टाइगर रिजर्व्स के बारे में इवन नेशनल लॉज के बारे में काफ़ी डिटेल में नहीं दिया हुआ है बायोस्फेयर रिजर्व्स में के लिए स्टेट्स दे दिए गए हैं तो डेफिनेटली आपको डिटेल में जाके पढ़ना है कि अच्छा नीलगिरी अगस्त मलाई बायोस्फेयर रिजर्व्स तो तब एक नए क्वेश्चन टाइगर रिजर्व पे या फिर एक नए क्वेश्चन बायोस्फेयर रिजर्व पे आ ही जाता है जैसे टू में पखुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में आ गया था तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सारा नहीं करना है क्योंकि वो पाँच से भी ज़्यादा है पखुई टाइगर रिजर्व भी है तो डेफिनेटली जब पखुई के बारे में पूछा गया अगर आपको पखुई टाइगर रिजर्व पता है कि वो अरुणाचल प्रदेश में और वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है तो डेफिनेटली आपको आंसर भी पता होगा कि पखुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस स्टेट में है तो लास्ट ईयर टाइगर रिजर्व पे आ गया ये जो नाइन्थ क्वेश्चन ये बायोस्फेयर रिजर्व पे आ गया ये बहुत ही ईजी सवाल है अगर आपको अगर पता है आपने सारे बायोस्फेयर रिजर्व के बारे में एक बेसिक रीडिंग कर ली है तो डेफिनेटली ये भी एक डुएबल सवाल था विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन अगस्त मलाई बायोस्फेयर रिजर्व तो ये आपके सामने ये चार ऑप्शन है तो इनमें कौन सा अगस्त मलाई बायोस्फेयर रिजर्व में आता है तो अगस्त मलाई आपका मेनली केरला में पड़ता है थोड़ा सा पार्ट उसका तमिलनाडु में आता है तो अगर आप अगर डिटेल में पढ़े हैं सारे बायोस्फेयर रिजर्व्स के बारे में तो आपको डायरेक्टली आंसर ही पढ़ा पता होगा कि इसका आंसर ए एन ए आर पे परा सिंदूर ने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और कलक्कड़ मुंडा थ्री टाइगर रिजर्व लेकिन लेट से आपको अगर डिटेल में नहीं पता है तो भी ये सवाल आप आसानी से कर सकते थे क्योंकि लेट से ये कवाल कवाल टाइगर रिजर्व भी है ये तेलंगाना में पड़ता है तो डेफिनेटली अगस्त मलाई का पार्ट नहीं हो सकता क्योंकि अगस्त मलाई केरला और तमिलनाडु में आता है और फिर
और उसके बाद आपको बेसिक नॉलेज होगी नीलगिरी के बारे में हर कोई जानता है कि वहाँ पे साइलेंट वैली है वहाँ पे वायनाद है वहाँ पे सत्यमंगलम है वहाँ मुदुमलाई है तो ये जो बी जो ऑप्शन है ये नीलगिरी बायोस्फेयर रिजर्व्स के पार्ट है तो डेफिनेटली जब ये तीन ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा तो आपका डायरेक्टली आंसर ए आ जाएगा डेट इज नियर पेपर आय सिंदूर ने वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज तो ये सवाल भी डुएबल था आपने अगर बेसिक रीडिंग कर ली है और इन टाइम में आप बायोस्फेयर रिजर्व्स के बारे में क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पेसीज के बारे में टाइगर रिजर्व्स के बारे में रामसार साइट्स के बारे में नेशनल पार्क्स के बारे में आप डिटेल में पढ़ लीजिए क्योंकि एक या दो सवाल डायरेक्टली आ जाते हैं और वो इजी गोइंग सवाल होते हैं अगर आपने अगर एक बार भी बेसिक रीडिंग कर ली है कोई एक सा भी आपने अगर वीडियो देख लिया है मैंने भी बायोस्फेयर रिजर्व पर पर्टिकुलरली वीडियो डाला हूँ अगर लेट से आपको बायोस्फेयर रिजर्व कम टाइम में प्रिपेयर करना है तो बीस मिनट का वीडियो है मुश्किल से बीस मिनट में आप अठारह बायोस्फेयर रिजर्व के बारे में जितना आपको पता होना चाहिए वो डेफिनेटली उस वीडियो में मैंने कवर कर दिया है उसके अलावा आप अगर आगे बढ़े तो अगला जो सवाल था वो था देर इज अ ग्रेट कंसर्न अबाउट माइक्रोबीट्स डाटा रिलीज इन टू द इन्वायरमेंट सो वाई देर इज अ कंसर्न अबाउट माइक्रोबीट्स तो माइक्रोबीट्स काफी ज्यादा न्यूज में रहा था माइक्रोबीट्स या फिर उसको माइक्रो प्लास्टिक भी कहते हैं तो डेफिनेटली किसी भी आप कोचिंग मेटेरियल में आप अगर पढ़े होंगे तो डेफिनेटली आपको पता होगा ये माइक्रोबीट्स माइक्रो प्लास्टिक होते हैं और काफी ज्यादा ये ओशंस में पाए जाते हैं इवन द ग्रेट पैसिफिक गार्बेज uh, काफ़ी फेमस हुआ था क्योंकि वो पैसिफिक का एक एरिया था जिसमें काफ़ी ज़्यादा प्लास्टिक्स मिल रहे थे माइक्रोबीट्स मिल रहे थे तो इसका आंसर ए होगा ये भी एक इजी सवाल था ये डायरेक्टली करंट अफेयर से था अब कोई सा भी अगर आप मटेरियल पढ़ते मैंने पी डी थ्री सिक्सटी फाइव को रिफर किया था तो डेफिनेटली उसमें भी कवर था और ये डायरेक्टली माइक्रोबीट्स आपको पता है कि अच्छा क्या है ये प्लास्टिक्स हैं और ये काफ़ी ज़्यादा ओशंस में रिलीज होते हैं कल इतना तो पता ही होगा लेट से अगर आपने कोई सा भी कोचिंग मटेरियल किए अगर लेट से को फॉलो किया बीट विजन और बीट एनी अदर बीट फॉर एम आई एस और बीट एनी अदर कोचिंग तो ये भी एक इजी सवाल था डायरेक्टली फ्रॉम द करेंट अफेयर्स और जो लास्ट सवाल आया था वो था विथ रिस्पेक्ट टू इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट दैट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट नाइनटीन एटी सिक्स इम्पावर्स द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू स्टेट द रिक्वायरमेंट ऑफ पब्लिक पार्टिसिपेशन इन द प्रोसेस ऑफ इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एंड प्रोसीजर एंड मैनर इन विच इट इज शॉर्ट and second is lay down the standards for emission or discharge of environmental pollutants from various sources which of the following is are correct one only two only both or neither agar aap environment protection act 1986 ki basic reading ki ho kyunki ye act bhi mushkil se do se teen panne ka zyada bada act bhi nahi hai aur agar aapne agar environment protection act ki agar basic reading bhi ki hai to usme ek statement bhi directly likha hua hai ki central government has every power to create rules in order to ensure that environment is conserved so definitely a literally environment protection act 1986 ke tahat central government ke paas kafi wide ranging power hai rules banane ke liye to usi act ke tahat hi various rules bhi bane hai jaise gm crops isi act ke tahat regulate hota hai environment impact assessment isi act ke tahat cover hota hai eco sensitive area isi act ke tahat cover hota hai crz guidelines isi act ke tahat banayi gayi hai वेटलैंड प्रोटेक्शन रूल्स इसी एक्ट के तहत बनाए गए सेंट्रल गवर्नमेंट इस पर्टिकुलर एक्ट के तहत इन्वायरमेंट को कंजर्व करने के लिए लिटरली कोई सा भी रूल बना सकती है वो इस पर्टिकुलर एक्ट में ही लिखा गया है तो डेफिनेटली आपको अगर वो लाइन अगर आप पढ़े होंगे ना तो आपको इजिली पता होगा कि डेफिनेटली यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास काफी ज्यादा पावर है तो यहाँ पे जो सेकेंड स्टेटमेंट है ले डाउन द स्टैंडर्ड्स फॉर इमिशन और डिस्चार्ज ऑफ इन्वायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स फ्रॉम वेरियस सोर्सेस ये स्टेटमेंट सही है और पहला जो स्टेटमेंट है स्टेट द रिक्वायरमेंट ऑफ पब्लिक पार्टिसिपेशन इन द प्रोसेस ऑफ इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एंड प्रोसीजर एंड मैनर इन विच इट इज शॉर्ट तो डेफिनेटली आप इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को भी गलत साबित नहीं कर पाओगे और इवन पब्लिक पार्टिसिपेशन की बात इस पर्टिकुलर एक्ट में की भी गई है मेरे को तो मैंने इस पर्टिकुलर एक्ट को डायरेक्टली पढ़ा भी था तो डेफिनेटली मेरे को ये पता था लेकिन अगर लेट से आपको अगर नहीं भी पता है तो इतना तो आपको पता होना ही चाहिए क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट एक्ट है कि इस एक्ट के तहत कौन कौन से रूल्स बनाए गए ये पर्टिकुलर एक्ट इवन अगर अगर आप शंकर रिफर कर रहे हो तो काफी डिटेल में नहीं दिया गया है तो लेट्स से अगर आप खुद ही अगर ये पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट एक्ट है अगर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट फॉरेस्ट राइट एक्ट फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इन सारे एक्ट को आपको डिटेल में नहीं एटलीस्ट बेसिक फीचर्स तो आपको पता ही होना चाहिए और लेट्स अगर आप शंकर से कर रहे हो तो वेल एंड गुड और लेट्स अगर इवन आपको अगर थोड़ी सी और क्लैरिटी चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू इन्वायरमेंटल एक्ट्स तो सारे एक्ट्स रिलेटेड मैं वीडियो बनाने वाला हूँ ऑलरेडी मैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पे बना चुका हूँ इवन इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट पे भी बनाऊंगा
वन अगर आपको डायरेक्टली पता है तो डेफिनेटली आपको पता होगा सही है लेकिन अगर नेट से नहीं भी पता है तो इस स्टेटमेंट को आप ऐसा कुछ गलत साबित नहीं कर सकते क्योंकि पब्लिक पार्टिसिपेशन के लिए जाना कोई बुरी चीज नहीं है तो उस एक्ट में होना ही चाहिए तो डेफिनेटली आपको ऐसे भी लगेगा कि पहला स्टेटमेंट भी सही ही है इसको आप गलत प्रूव नहीं कर पाओगे तो उसको भी आपको सही लेके ही चलना होगा तो डेफिनेटली अगर आपको आधा पता है तो तो भी आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सही कर सकते थे तो यहाँ पे आपका आंसर सी बोथ वन एंड टू हो जाएगा तो डेफिनेटली अगर एक दो सवाल जैसे जो इससे रिलेटेड आया था टेक्सटाइल फाइबर से रिलेटेड ये हिमालयन नेटल इस पर्टिकुलर ये वाला क्वेश्चन डेफिनेटली मेरा भी गलत हुआ था और अगर आपको नहीं पता है तो आपका भी गलत होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अलावा इन्वायरमेंट में कोई ऐसा सवाल नहीं था जो आपका गलत हो सकता था या तो आपको बेसिक नॉलेज अगर लेट से यहाँ पे बेसिक नॉलेज क्या क्या कवर्ड थी ये भी कोई पहला सवाल भी कोई नॉलेज से रिलेटेड नहीं था बेसिकली आप ऐसे भी कर सकते थे आप अगर कोई सी भी बुक पढ़े हो सेकेंड क्वेश्चन भी ऑन द स्पॉट सॉल्व किया जा सकता था थर्ड आपको नहीं पता होगा मैक्सिमम ये गलत होने के लिए ही बना था अगर आप इसको अटैम्प्ट करोगे चौथा सवाल में आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि अगर आप फॉरेस्ट सर्वे अगर पढ़े हो कि कौन सा स्टेट में मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर है सेकंड नंबर पे कौन सा स्टेट है थर्ड पे कौन सा है इतना ही पता है तो ये सवाल आप सॉल्व कर सकते थे फिफ्थ भी डेफिनेटली आपको प्राइमरी पॉल्यूटेंट सेकेंडरी पॉल्यूटेंट और दिल्ली पॉल्यूशन के बारे में आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि वहाँ पर ओजोन फॉर्मेशन होता है बिकॉज ऑफ द बर्निंग ऑफ क्रॉप तो डेफिनेटली ये सवाल भी डुएबल था सिक्स क्वेश्चन आपको अगर रामसार कन्वेंशन में ये पता है कि थर्टी वेटलैंड्स हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे ऑल नहीं होगा और बाद बाकी दोनों स्टेटमेंट्स तो जेनरिक हैं तो अगर आपको बेसिक नॉलेज है तो ये भी सवाल सॉल्व किया जा सकता था और नेशनल पार्क्स बायोस्फेयर रिजर्व्स टाइगर रिजर्व्स इससे रिलेटेड सवाल आते हैं जैसे ये सवाल नेशनल पार्क पे था एक सवाल अगस्त मलाई बायोस्फेयर रिजर्व पे था तो नेशनल पार्क बायोस्फेयर रिजर्व्स इसको रामसर साइड्स टाइगर रिजर्व्स इसको आपको डिटेल में करना ही होगा तो आप अगर यही पता है कि कौन सा नेशनल पार्क कौन से स्टेट में तो भी आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आप इजिली सॉल्व कर सकते थे ये वाला पर्टिकुलर क्वेश्चन क्लाउड थिनिंग और इंजेक्शन ऑफ एरोसोल्स रिलेटेड ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था तो या इवन आप अगर एरोसोल की बेसिक अंडरस्टैंडिंग है जो आप बेसिक बुक में पढ़े होंगे जैसे शंकर में तो डेफिनेटली ये सवाल भी डुएबल था और ये अगस्त मलाई जैसे बताया कि आपको बाईस फॉर तो अच्छे से करने ही होंगे माइक्रोबिट्स ये करेंट अफेयर्स में कवर्ड था तो ये भी डेफिनेटली एक ईजी ही सवाल था और यहाँ पे जितने भी एक्ट्स हैं इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट और फॉरेस्ट राइट्स एक्ट फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट आपको अच्छे से पता होना चाहिए तो यहाँ से आप ये लेके चल सकते हो कि अगर लिट से आपका एक्ट्स जितने भी इन्वायरमेंटल एक्ट्स हैं उसको आपने अगर अच्छे से नहीं किया है डू इट विथ सिंसेरिटी इन्वायरमेंटल कन्वेंसन और ऑर्गेनाइजेशन है उसको भी अच्छे से करना है और बायोस्फेयर रिजर्व्स नेशनल पार्क्स टाइगर रिजर्व्स और रामसर साइट्स इसको भी अच्छे से करना है क्योंकि यहाँ से सवाल आते हैं तो डेफिनेटली अगर आपने शंकर लिट से अगर आप रेफर कर रहे हो तो अगर जो इन्वायरमेंटल कन्वेंसन है ऑर्गेनाइजेशन है या फिर जो नेशनल एक्ट्स है उसको आपने अगर अच्छे से कर लिया है और साथ में बेसिक अंडरस्टैंडिंग है इकोलॉजी की और क्लाइमेट चेंज वगैरह की और साथ में आपने करंट अफेयर्स एक साल का देख लिया है किसी भी कोचिंग के मटेरियल से और साथ में आपने नेशनल पार्क्स बायोस्फेयर रिजर्व्स टाइगर रिजर्व्स ये सब किस स्टेट में और बेसिक नॉलेज इसके बारे में आपने गैदर कर लिया है इतना ही पढ़ने के लिए काफ़ी है उसके अलावा ऑन द स्पॉट विथ सम स्मार्ट गेस वर्क आप मैक्सिमम इन्वायरमेंट के सारे सवाल सॉल्व कर सकते थे तो इन ग्यारह सवाल में से मेरा मैंने जब लास्ट ईयर अटैम्प्ट दिया था मेरे दस सही थे एक केवल हिमालय नेटल वाला क्वेश्चन गलत था तो डेफिनेटली इन्वायरमेंट सेक्शन भी उतना डिफिकल्ट नहीं है जितना मतलब लोग बाग मानते हैं और अगर बेसिक आप चीज करके नहीं जाते क्योंकि कुछ चीजें नेशनल पार्क्स बायोस्फेयर रिजर्व्स ये संकर में अच्छे से नहीं दे रखी हैं तो डेफिनेटली आपको वहां पे मेहनत करनी होगी और लेट से आप अगर टाइम सेव करना चाहते हैं तो आ, कुछ वीडियोस बायोस्फेयर रिजर्व्स पे टाइगर रिजर्व्स पे मैंने बनाया है और नेशनल पार्कस पे और रामसर साइड्स पे मैं आने वाले टाइम में कुछ ही टाइम में एक हफ्ते या दस दिन के भीतर में बना दूंगा तो डेफिनेटली आप उन वीडियोज को भी देख सकते हैं सो दिस इज ऑल अबाउट टू थाउजेंड ऑन एनवायरमेंट सो uh, so अगर आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली डू सब्सक्राइब माय चैनल